Bienvenidos a Memento Mori. Hoy os invito a acompañarme a dar una vuelta por uno de los castillos más grandes y mejor conservados de Cataluña, el Castillo de San Ferran. Una de las características que más llaman la atención del Castillo de San Ferran es que, situado en una colina pegado a Figueras, desde la misma ciudad no se ve esta fortificación, aunque, con más de 320.000 metros cuadrados de superficie construida, se considera la más grande de Europa de su estilo. Su particular factura, formada por una serie de potentes murallas baluardadas con fosos y glaciares defensivos excavados en la parte alta de la colina, explican esta particularidad. Visitable durante todo el año y de muy fácil acceso desde el mismo centro de Figueras, por la calle Pujada del Castell, que comienza en la céntrica rambla de la capital ampurdanesa, el espectáculo que ofrece al visitante es solo equiparable a sus dimensiones descomunales. Con 3 kilómetros de perímetro exterior y rodeada por fosos interiores que ocupan unas 10 hectáreas, esta fortificación preparada para acoger 6.000 soldados y 500 caballos fue levantada entre 1753 y 1766 con murallas en talud de bloque de piedra y ladrillo que reciben al turista desde una magnífica atalaya donde contemplar la llanura ampurdanesa. Una vez atravesada su monumental puerta, en el interior se conserva toda una serie de edificaciones de época neoclásica y moderna, que, gracias a los guías, podemos llegar a visitarlas. Destacables son los baluartes, las extensas caballerizas y su patio de armas de 10.000 metros cuadrados de superficie, bajo el que se esconden, a 8 metros de profundidad, los gigantescos depósitos de agua que, con una capacidad de 9.000 metros cúbicos, permiten una visita aventurera con lanchas neumáticas por su interior, que no deja indiferente a los visitantes. La historia del castillo de San Ferran, llamado así en homenaje al rey Fernando VI, es la de una fortificación que, a pesar de su soberbio puesto, ya nació desfasada. Y es que, en un momento donde las estrategias militares de vanguardia pasaban por el control rápido del territorio, apostar por el dominio de lugares fuertes pero puntuales, como durante los siglos anteriores, no tenía ningún sentido. El cambio de fronteras a raíz del Tratado de los Pirineos en 1659 hizo que todas las defensas que la corona española mantenía en el Rosellón pasaran a control francés. Esta falta de fortificaciones en la zona de la Empordá y los continuos conflictos con Francia hicieron que, casi un siglo después, Carlos III ordenara la construcción de un castillo en Figueras, en la colina donde estaba el convento de los Capuchinos, que asegurara el control del camino de Barcelona. Encargado al ingeniero militar Juan Martín Cermeño, la plaza se inauguró en 1766, aunque no estaba terminada. En 1794, durante la Guerra del Rosellón, o Guerra Gran, contra la Francia republicana, San Ferrán cayó sin mucha oposición contra los franceses, lo que le valió el mote de bella inútil entre los ejércitos galos, dado el poco rendimiento bélico frente a sus elevados costes de construcción. Mote, al que hizo honor en 1808, cuando los franceses tomaron la fortaleza sin un solo disparo, en meter 200 soldados veteranos haciéndose pasar por quintos, que iban a descansar con permiso de las autoridades españolas. Aunque no sería la última vez. En abril de 1811, el sacerdote Francés Rubira, con mil hombres, conquistó San Ferran en hora y media, después de entrar durante la noche por una poterna, pequeña puerta secundaria de la muralla, de la que había conseguido la llave. La reacción francesa no se hizo esperar y, puestos en asedio el 2 de mayo de 1811, aguantaron enfermos y sin alimentos, se comieron incluso las botas, hasta el 19 de agosto, tras una heroica pero totalmente inútil defensa. Años después, en 1823, los franceses de los 100.000 hijos de San Luis nuevamente pusieron en asedio el castillo, entonces en manos de los liberales españoles, durante seis meses hasta su rendición, siendo la última vez que entró en combate. Durante el resto del siglo XIX, el castillo de San Ferran acogió una pequeña guarnición y de 1906 a 1933 pasó a hacer funciones de presidio. Sin embargo, el 1 de febrero de 1939, con el ejército popular en plena retirada y con la guerra civil ya perdida, fue el lugar donde se hizo la última reunión del gobierno de la república antes de su partida al exilio, sufriendo la destrucción de su cuerpo de guardia y de varios pabellones por la voladura del armamento que habían almacenado. Terminada la contienda, San Ferrán mantiene su papel como cuartel hasta 1965 y como prisión, acogiendo varios reclusos, objetores de conciencia y también al teniente coronel golpista del 23F, Antonio Tejero, hasta el 1996, momento cuando el castillo de San Ferrán, declarado bien cultural de interés nacional en 1949, se abre definitivamente al público. El recluta Salvador Dalí uno de los ocupantes insignes del castillo de San Ferrán fue el pintor de Figueras Salvador Dalí, quien, a regañadientes, durante el 1927 tuvo que hacer los correspondientes nueve meses de servicio militar. 
Aunque esta estancia significó una parada en su prolífica creatividad, aprovechó para hacer algunas pinturas y obras literarias, además de diseñar la vestimenta y los escenarios del drama teatral Mariana Pineda, escrita por su amigo Federico García Lorca. El dato. En el interior de las caballerizas se conserva la capilla memorial dedicada al general Mariano Álvarez de Castro, defensor de Girona en el sitio de 1809, torturado por las tropas francesas y muerto, según la tradición, en el castillo de San Ferran. <risa> 